Hi friends! Now time is 10 o'clock. It's Sunday. Sunday night 10 o'clock. I'm shooting video shoot uh, So, you can see a Q&A video. It's a So, you can questions. If you have a question, video, you can see 302 comments. Uh, there are interesting questions. Actually, I have a lot of comments that are different. I have a lot of mixed questions. I have a lot of answers. So, in the video, I will show you a video. It is very interesting. So, I will show you if you have a previous Q&A video, it's a interesting video. If you have new followers, you can share your questions. What is that? We are recording the video. So, if you have new followers, if you have any questions, you can answer the Q&A and you can answer the Q&A. So, you can check the link in the description below. Now, let's go to the video. First question. Difference between cheese paneer, biryani pulao and kuska. That's why you ask. Cheese paneer is difference. Paneer is a milk product. But paneer is a pal. अन्य पनीर निंगे वंदे फ्राई पन्ना लो सरी लेना करी लो पोटलो उंगल को मेल्ट आ खादे बट चीज वंदे अपड़ी करी आदा पिज़्ज़ा ले यूज़ पना करी आदे सो आदो वंदा अपड़ी ऊरी ही उंगल का तो चीज़ सी इधर वारा करी आदा चीज़ बिरयानी पुलाव कुस्का के बिरयानी वंदे नरेये स्पाइसेस मीट आदालम पोट पन्ना like vegetables, meat, and plain rice are flavorful. That's the question. Can you suggest the best book for international recipes? So, you can get to the master chef. You can get to the international recipes. 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 I will share all international recipes But if you have an idea of any particular cuisine I will share books on Amazon If you have a review, you will have a review of any cuisine If you have a review of any cuisine, you will have a review of any cuisine Like, I have a book of French cuisine I will share 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 a book of French pastry I will share a book of French cuisine I will share a book of popular over cuisine you can see how many books are popular If you look at the review, there is no interest in the wine club Like Mexican, French, Italian and so on Particularly, I don't have any book in any cuisine I can't tell you all about it Okay? Next Okay, updated kitchen tour கேட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து kitchen tour வந்து கண்டிப்பா ஷேர் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் டைம் kitchen ஐ டீப் க்ளீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நான் வந்து அப்டேட்டட் kitchen tour 3 ವರ್ಷத்துக்கு முன்னாடி போட்ட மாதிரி ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்றேன் மகா மகியோட ফুল நேம் நிறைய பேர் மாறி மாறி கேட்டிட்டே இருக்கீங்க மகாவோட பேர் பிரனிஷ்கா மகியோட பேர் பிரஜிஷா ஓகே சோ அது வந்து நிறைய இதல ரிபீட்டடா வந்துட்டே இருக்க கூடியது Okay, ya, nari per bandu, ungloed, adat adat YouTube channel, Instagram, influencer, ella tay me, ora time la maintain pandra tu bandu kashto ambil jelek kengga. New recipes for the blog creating content, so ella wishe tay me, eppri ninga manage pandringa, bring keter ninga. Idu bandu nawa ungloed bandu ur tani video awe potrun na, mostly ella wishe, nammul bandu ur, na usually believe pandra tu bandu, nama ur wishe tu bandu love pani pandum bodu, nama eppri awa adat bandu time वन्द मैनेज पनी रो सादे माध्यम से एंड कुकिंग पुरी कों ब्लॉगिंग पुरी कों व्लॉगिंग पुरी कों रेसिपीज क्रिएट पन रहे द अद वीडियो शूट पन रहे द पुद्स पुद्स आई ट्राई पन रहे द अद लम्बे एंड क्रोम्बो पुरी कों अद नाला वन्द ना इन्होंड करियर वन्द फर्स्ट प्रेफरेंस कुड़तो पन रहे द नाला इन्हाला वन्द कंडीप Anda, 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 an
மெயின்லி பேஷன் கன்சிஸ்டன்ட் ஒர்க் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் ஒர்க் இந்த மூணுமே இருந்தாலே உங்களால் வந்து கண்டிப்பாக லைஃப்பில் வந்து சக்ஸஸ் ஆக முடியும் மாடுலார் கிச்சனோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க இது நான் வந்து ஒரு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணதுனால கேட்டிருக்கீங்க நான் அது கண்டிப்பாக ஒரு தனி வீடியோவாக போடுறேன் நான் வந்து மாடுலார் கிச்சன் என்னோட கிச்சனில் எதை சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பேன் எது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தோணுது அப்படிங்கிறத நான் தனியாக ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் கார் ட்ரைவ் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டிருக்கீங்க இல்லை எனக்கு கார் ஓட்ட தெரியாது டிஷ்ஷஸ் வந்து செய்யக்கூடிய டிஷ் வந்து சொதப்புனா டென்ஷன் ஆவீங்களான்னு கேட்டீங்க கண்டிப்பாக டென்ஷன் ஆவேன் ஏன்னா வந்து அவ்வளோ எஃபர்ட் டைம் வந்து போட்டு பண்ணும்போது அந்த டிஷ் வந்து ரொம்ப சொதப்பிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக டென்ஷன் ஆகும் ஆனால் வந்து கிவ் அப் பண்ண மாட்டேன் நிறைய தடவை அதை வந்து ஆல்டர் பண்ணி அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான டிஷ் கிடச்சோன்னா நான் அதை வந்து வீடியோவோ ஷேரோ அது நிறைய வாட்டி நான் உங்களுக்கு வ்ளாக்லேயே காணிச்சிருக்கேன் ஒரு டிஷ் சொதப்பும் திருப்பி அதை பண்ணி உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து குக்கிங் வ்ளாகுக்கு உங்களோட டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறீங்க ஸோ பர்டிகுலராக என்னால் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து அதில் பர்டிகுலராக சொல்ல முடியாது ஏன்னா சில மந்த் வந்து நான் நிறைய டிஷ்ஷஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுவேன் சில டைம் வந்து அப்படி இருக்காது அதனால் ஒவ்வொரு டைமும் டிபெண்ட் ஆகும் அதனால் எனக்கு அதுக்கும் இல்லாமல் நான் வந்து குக்கிங் வ்ளாகுக்குன்னு பர்டிகுலராக வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இல்லை நான் வந்து நம்ம மந்த்லி க்ரோசரிஸ் வாங்குவோம்ல அது மாதிரி வாங்குறது தான் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஸ்பெஷல் திங்ஸ் தேவை அப்படின்னா அது அமேசானில் இல்லைன்னா எங்கள் லோக்கல் ஏதாவது ஸ்பெஷாலிட்டி சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அந்த மாதிரி தான் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அதனால எனக்கு பர்டிகுலராக எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது பட் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் வந்து ஒரு குக்கிங் வ்ளாக் வந்து நம்ம கன்சிஸ்டண்டாக பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் வந்து டெய்லி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவோம் சில சொதப்போம் சொதப்பாது அதனால வந்து அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும் லைக் க்ரோசரிஸோட விலை அதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஆனால் பர்டிகுலராக என்னால் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்ல முடியல டிஷ் வாஷர் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஆனால் என்னோடது வந்து போர் வாட்டர் தான் அதுலேயே வந்து ஒரு சால்ட் பேக்கெட் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதை போட்டுட்டு நம்ம வந்து போர் வாட்டராக இருந்தாலும் சரி ஹார்ட் சாஃப்ட் வாட்டராக இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து கூட ஒருக்கா அப்டேட்டட் டிஷ் வாஷர் ஒரு வீடியோ வந்து டெடிக்கேட்டடாக நான் உங்களுக்கு போடுறேன் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நான் போட்டிருந்தேன் நிறைய பேர் அப்டேட்டட் கேட்டுட்ருக்கீங்க அதனால் அப்டேட்டட் கண்டிப்பாக போடுறேன் நீங்கள் எப்படி சுறுசுறுப்பாக இருக்கீங்க அப்புறம் ரெஸ்ட் எடுப்பீங்களான்னு கேட்டிருக்கீங்க நான் வந்து ஆஃப்டர்நூன் தூங்குகிற பழக்கம் எனக்கு கிடையாது அதுவும் இல்லாமல் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறது வந்து நான் சொன்னேன் இல்லை எனக்கு வந்து லைக் என்னோட மெயின் பேஷன் வந்து அதில் இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க எனக்கு வந்து ஓப்பனாக சொல்லணும்னா எனக்கு குக்கிங் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் நான் இப்போ பண்ணுற வேலை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு பிடிச்ச வேலையே எனக்கு கரியர் ஆனதுனால எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறதுனே தெரில எனக்கு அது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னு தெரியல நிறைய பேர் கேட்கும்போது எனக்கு வந்து தோன்றுறது நான் அந்த பண்ணக்கூடிய வேலையை ரொம்ப லவ் பண்ணி பண்ணுறேன் ரொம்ப 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 லவ் பண்ணி பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து அது கஷ்டமாகவே தெரில எனக்கு இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து ஒரு நாள் நான் வந்து பண்ணலை இந்த மாதிரி பண்ணலை அப்படின்னா வந்து எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிரும் ஸோ அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு எனக்கு வந்து இதுதான் என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் ரெஸ்ட் எடுப்பீங்களான்னு கேட்டீங்க ஓடிக்கிட்டே இருக்கீங்களான்னு கேட்டீங்க எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம வந்து சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னா வந்து சும்மா இருந்தால் நடக்காதுன்னு நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம நம்மளால் முடிஞ்ச வேலை போட்டால் தான் கடவுளும் சரி நம்ம செய்கிற வேலைக்கும் பலன் கிடைக்கும் ஏன்னா கடவுள் நமக்கு வந்து அதுக்கு பலன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹார்ட் ஒர்க் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஹார்ட் ஒர்க் போடணும் அதனால் நான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுறேன் கடவுள் அதனால் அதுக்கு தக்கன எனக்கு வந்து பலன் கொடுக்குறாங்க அடுத்து இன்ஸ்பைரிங் உமன் தேங்க்யூ ஸோ மச் கேஸ் பைப் லைன் அவுட் சைட் த கிச்சன் சேஃபான்னு கேட்டிருக்கீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேஸ் பைப் லைன் வெளியே வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் எந்த விதமான ஆக்சிடென்ட்ஸும் இருக்காது பட் கொடுக்கறது வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக கொடுங்க எனக்கு அதை பற்றினா மெயினாக தெரியாது பட் நீங்கள் வந்து புதுசாக வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் இன்ஜினியரிங் கூட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கேஸ் பைப் லைன் வந்து அது மாதிரி கொடுக்கலாம் லைக் குவாலிட்டி ஆட்ட
அப்பம் பேட்டருக்கு வந்து தனியா ஒரு வீடியோ போட்டு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நான் அம்மா வந்து இந்த வாட்டி வந்தாங்க அது வீடியோ வரும் அப்போ வந்து தனியா அம்மாஸ் குக்கிங் இஸ் த பெஸ்ட்டுக்கு வந்து அப்பம் ரெசிபி தான் அப்பம் இல்லை ஆப்பம் ரெசிபி தான் எடுத்தேன் அதனால அதை வந்து கனி தனியாட்டு உங்களுக்கு வீடியோ வரும் அம்மாவோட அப்பம் நான் அன்னைக்கு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அதை வந்து வீடியோவாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணேன் அதே மாதிரி எடுத்தாச்சு ஒரு ரெண்டு நாள் வெயிட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிடுவேன் பேக்கிங் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க எனக்கு பேக்கிங் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பட் பட் இப்போ இருக்கிற டைம் ஸ்கெட்யூலில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து கிளாஸ் வந்து எடுக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை பட் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக அந்த பிளான் இருக்குது அனுஷா வந்து பிஸ்னஸ் எப்படி லேர்ன் பண்ணாங்கன்னு கேட்டீங்க எனக்கு எப்படி குக்கிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அதே மாதிரி அவளுக்கு வந்து பியூட்டி அதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அது வந்து அவ அவள் அவளுக்குன்னே அவள் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்து அது அவளுக்கு வந்து டெவலப் ஆகி அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் ஆகி அவள் லைட்டாக ஒரு குக்கிங் கிளாஸ் மாதிரி போய் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் அவளோட அந்த பிஸ்னஸ் ஸோ எல்லாமே செல்ஃப் லேர்ன்டு தான் அவளோட அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து அவள் வந்து வளர்த்துக்கிட்டா அப்படி ஆரம்பித்தது தான் அனுஷாவோட பிஸ்னஸ் டிஷ் வாஷரில் டப்பர்வேர் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் லைக் பிளாஸ்டிக்கு சில்வர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் நீங்கள் மெட்டல் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியாது லைக் கேஸ்ட் அயன் ப்ராஸ் பிராஸு ப்ரான்ஸு காப்பர் அந்த மாதிரி உள்ள பாத்திரங்கள் தான் யூஸ் பண்ண முடியாது மற்றபடி நீங்கள் பிளாஸ்டிக்கு சில்வர் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செராமிக் எதுனாலுமே மைக்ரோ அவனுக்கும் அவனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க முடிஞ்ச அதை தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் மைக்ரோ அவன் வந்து நீங்கள் கன்ஃபெக் கன்வெக்ஷன் மோடுன்னு கிடைக்கும் அது வாங்கினீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேக்கிங் பண்ணிக்கலாம் அதில் பட் கன்வெக்ஷன் அவன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மைக்ரோவேவ் கேக் ரெசிபி தான் போட பண்ண முடியும் அது உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் பேக் ஆயிரும் ஆனால் ப்ராப்பரான கேக் மாதிரி வராது மக் கேக் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அவன் வந்து நீங்கள் வந்து கிரில்லிங்கு சிக்கன் கிரில் பண்ணுறதுக்கு பன்னீர் டோஸ் பண்ணுறதுக்கு கேக் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த அவனை ஒட்டிஜின் என்னோடய ஸ்டவ்வை பற்றின டீட்டெயில் கேட்டிருக்கீங்க என்னோடய ஸ்டவ் வந்து பாஷ் இன்பில்ட் ஸ்டவ்வு ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில் ரிவ்யூ நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் மேபி க்ளீனிங் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணணும்னு எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஏன்னா அது த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி போட்ட வீடியோ நான் அதை பற்றின வீடியோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் சாட்டிஸ்ஃபைடான்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே சா ஓகே ரொம்ப ஓஹோன்னு இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது பட் எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் அந்த ஸ்டவ்வில் வந்து எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் வந்ததில்லை அதனால் எனக்கு வந்து ஓவராலாக சாட்டிஸ்ஃபைடு தான் பட் என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பாஷ் இன்பில்ட் ஸ்டவ் மாடல் வந்து இப்போ அவைலபிளாக இல்லை அதனால் எனக்கு வந்து இப்போ வரக்கூடியது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரியல பட் இது வந்து எனக்கு ஓகே அப்படின் தான் தோணும் கிச்சன் டூர் தான் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பாக அதை ஷேர் பண்ணுறேன் அப் அப்டேட்டட் கிச்சன் டூர் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ரெண்டு சிஸ்டர்ஸ் கூட உங்களோட மெமரபிள் சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் கேட்டிருக்கீங்க அது வந்து அது சொல்ல போனோன்னா ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே இருக்கும் சிப்ளிங்ஸ் கூட பிறக்கிறது வந்து ஒரு வரம் அப்படின் தான் சொல்லுவேன் அதுவும் இல்லாமல் சி அது வந்து ஒரு சிஸ்டர் பிரதரை விட எனக்கு வந்து அந்த சிஸ்டரோட பாண்டிங் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் அதனால தான் நான் வந்து எனக்கு செகண்ட் பேபி வரும்போதே வந்து நான் வந்து அது பொன் குழந்தையாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் செகண்ட் பேபின்னு இல்லை தேர்ட் பேபி பிறந்தா கூட அது வந்து பொன் குழந்தையா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் ஆசைப்பட்டேன் தேர்ட் பேபின்னு சொல்லும் போது வந்து ஸோ இந்த இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணி முடிச்சிடுறேன் அதனால சிஸ்டர்ஸோட மெமரபிள் மொமெண்ட்டுன்னு பர்டிகுலராக என்னால் ஷேர் பண்ண முடியாது பட் எங்களுக்கு வந்து சேர்ந்து இருந்த நிறைய விஷயங்கள் அப்பப்போ நாங்கள் மூணு பேரும் சேர்ந்து இருக்கும்போது டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரி இந்த மாதிரி நடந்துச்சுல்ல சின்ன பிள்ளையில நான் இப்படி பண்ணேன் நீ இப்படி பண்ண உன்னோட நிக் நேம் இது உன்னோட வட்ட பேர் இது அந்த மாதிரி நாங்களே கிண்டில் பண்ணி ஜாலியாக இருப்போம் ஸோ எல்லா மொமெண்ட்டுமே எனக்கு வந்து மெமரபிள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அண்ட் தேர்ட் பேபியாக பிறந்தா தேர்ட் பேபி எனக்கு வந்தால் கூட பெண் குழந்தையாக தான் இருக்கணும்னு சொன்னேன்னு சொல்லியிருந்தேன் நிறைய பேர் வந்து தேர்ட் பேபி பிளான் இருக்கான்னு கேட்டிங்க இப்போ ரீசண்டாக கொஞ்சம் மாதங்கள் முன்னாடி ஓப்பனாக சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து திடீர்னு வந்து மாற
இருந்தாலுமே இப்போ முடியாது அதனால வந்து ஓப்பனாக சொல்லணும்னா அதுதான் அதுவும் கேட்டிருந்தீங்க கொஸ்டின் அதுக்கும் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் அடுத்து டிஷ் வாஷருக்கு கரண்ட் பில் எவ்வளோ வரும்னு கேட்குறீங்க எனக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதுக்கு ரொம்ப பெருசாக உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் பில் ரொம்ப ஹையாக வருமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் எங்கள் வீட்டில் பர்டிகுலர்லி மூணு தடவை டிஷ் வாஷர் ஒரு நாளைக்கு போடுவேன் ஸோ எனக்கு பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்ச மாதிரி இல்லை அதனால் நோ ஐடியா எனக்கு நோ ஐடியான்னு தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து வாங்குகிற இடத்துல நீங்கள் கேட்டால் அவங்க உங்களுக்கு ஒரு ரஃப் எஸ்டிமேட் கொடுப்பாங்க நீங்கள் வந்து மேரேஜ் ஆன டைமில் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடைக்கவே கஷ்டம்னு சொன்னீங்க இப்போ எப்படி இவ்வளோ வளர்ந்தீங்கன்னு கேட்டீங்க நான் இதை வந்து ஒரு வீடியோவாகவே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் முழுக்க முழுக்க ஹார்ட் ஒர்க் தாங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு வீடியோவில் வந்து என்னெல்லாம் நாங்கள் பண்ணோம் எப்படி இந்த வீடு வாங்கணும் அப்படிங்கிறத லாஸ்ட் கியூ அண்ட் ஏல வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் எல்லாமே இப்படி தான் நம்ம வந்து எந்த ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி இப்போ நான் ப்ளாகிங்காக இருந்தாலும் சரி அது வந்து சும்மாலாம் கிடச்சிடாது எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம அதுக்கு வந்து அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டால் தான் அதில் உள்ள பலன் கிடைக்கும் கரெக்டாக ஸோ எல்லாமே ஹார்ட் ஒர்க்னால இப்படி டெவலப் பண்ணது தான் நீங்களும் வந்து உங்களுக்கு உண்மையான ப்ராஷன் இருக்குது அப்படின்னா கண்டினியூஸாக ஹார்ட் ஒர்க் போடுங்க ஒரு வருஷம் அதை என்ன சொல்ல ஒரு பத்து நாள் பண்ணிட்டு பலன் கிடைக்குமான்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் அதுக்கு நீங்கள் வருஷ கணக்காட்டு ஹார்ட் ஒர்க் போடணும் ஓகே அதனால் நீங்கள் ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் அடுத்து ஸ்டவ் டாப்பை க்ளீன் பண்ணுற க்ளீனிங் லிக்விட் கேட்டிருக்கீங்க அது பர்டிகுலர் நேமெல்லாம் கிடையாது நான் என்னோடய முக்காவாசி என்னோடய ஹோம்மேட் சொல்யூஷன் ஒரு பார்ட் வினிகர் ரெண்டு பார்ட் தண்ணி ஒரு டீஸ்பூன் டிஷ் வாஷிங் லிக்விட் அதாவது நம்ம பாத்திரம் தேக்கக்கூடிய லிக்விட் இருக்கும்ல அது இவ்வளோ மூணும் தான் உங்களுக்கு மனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு மூணு ட்ராப் வந்து ஏதாவது ஒரு எசென்ஷியல் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லெமனோ இல்லைனா பெப்பர் மின்ட்டு அந்த மாதிரி ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் போட்டு உங்கள் கிச்சனே க்ளீன் பண்ணலாம் சூப்பராக க்ளீன் ஆகும் வினிகர் சொல்யூஷன் சேஃபான ஒரு சொல்யூஷன் மதர் இன்லா அண்ட் சிஸ்டர் இன்லா வந்து ஏன் உங்கள் கூட எந்த ட்ரிப்புக்குமே வந்து ஜாயின் பண்ணலான்னு கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கிடையாது அப்ராட் ட்ரிப் போகும்போது நாங்கள் வந்து லைக் இங்கே மகாமகி நா சத்தீஷ் அந்த மாதிரி போவோம் பட் லோக்கலில் வந்து நிறைய ட்ரிப் வந்து அவங்க கூட போயிருக்கோம் அவங்க நான் அவங்க கூட வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய வ்ளாகில் நீங்கள் அதனால் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஹோம் டூர் போடுங்க நான் ஆல்ரெடி போட்டுவிட்டேன் உங்களுக்கு அப்டேட்டட் ஹோம் டூரும் கிச்சன் டூரும் கூடிய சீக்கிரம் போடுறேன் கிச்சன் டைமென்ஷன் வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க கிச்சன் டைமென்ஷன் வந்து என்னால் ஏன் ப்ராப்பராக சொல்ல முடியலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடு வந்து நாங்கள் வீடு வாங்கி ரெனவேட் பண்ணோம் அதனால் வந்து அந்த கிச்சன் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் கிச்சனும் ஒரு மொதல் வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு சின்ன கிச்சன் அங்கே இருந்து அதுக்கு அடுத்து இங்கே டைனிங் ரூம் இருந்து நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து கிச்சன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நடுசில் இருக்கக்கூடிய வாலை எடுத்துட்டேன் அதனால் ரொம்ப பெரிய கிச்சனாக இருக்குது எனக்கு அதனால் பர்டிகுலராக அதோட டைமென்ஷன் எவ்வளோன்னு சொல்ல தெரியல நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு ப்ராப்பராக அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியல பட் நீங்கள் யூஸ்வலாக யோசிச்சுக்கிறது ஒரு ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரூமை ஜாயின் பண்ணால் எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு உள்ளது தான் என்னோடய கிச்சன் ஓகே காம்பவுண்ட் வால் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணலையான்னு கேட்டிருக்கீங்க எங்களுக்கு அது பிளான் இருக்குது பட் செகண்ட் ரெனவேஷன் பண்ணும்போது தான் வந்து அந்த அவுட்டர் காம்பவுண்டில் ஏதாவது டைல்ஸ் ஒட்டுறது அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணணும்னு இருக்கோம் மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் பெயிண்டிங் அடிக்கும்போது அந்த வேலையெல்லாம் பார்ப்போம் யூடியூப் சேனல் ஜேர்னி வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க பெருசாக ஜேர்னி எல்லாம் கிடையாது நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு வந்து தமிழில் ஒரு யூடியூப் சேனல் ரெசிபி சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஆசை ஆனால் வந்து அந்த நான் த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அந்த டைமில் என்னால் ப்ரொஃபஷ்னலாக வீடியோ எடுக்க முடியல ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து போடும்போது என்கேஜ்மெண்ட்டாக என்கேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வ்ளாக் ஸ்டைலில் வந்து வீடியோஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அது நிறைய பேத்துக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் என்னோடய யூடியூப் இப்போ ஆனால் வந்து எனக்கு வந்து குழந்தைங்கள்லாம் வளர்ந்ததுனால நான் தனியாக ஒரு சேனல் வைக்கணும் ரெசிபி சேனல் வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைனால எம்மிட்டம் ஆர்த்தி ரெசிபீஸ்னு ஒரு தனி குக்கிங் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் மற
வாஷிங் மிஷினில் எதுக்கு போட்டிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்க டைடு அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டில் வந்து டிஷ் வாஷிங் பாடுன்னு கடையில் கிடைக்குது அதுதான் நான் வந்து வாஷிங் மிஷினில் யூஸ் பண்ணேன் அது வந்து வாஷிங் லிக்விடு அதுக்கப்புறம் இந்த கம்ஃபர்ட் இருக்குல்ல அந்த அரோமா தரும்ல அதுவும் சேர்ந்து இருக்கும் அதுதான் நான் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ நீங்கள் வந்து எல் எடிட்டிங் நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டிருக்கீங்க ஆமாம் நான் தான் ஃபுல் எடிட்டிங் பண்ணுறேன் ஏன்னா என்னோடய வ்ளாகை என்ன தவிர வேறு யாராலையுமே எடிட் பண்ண முடியாது ஓகே அதனால் வந்து எடிட்டிங் ஃபுல்லாகவே நான் தான் பண்ணுவேன் உங்கள் கிளாக்கில் எக்ஸ்ட்ரா ஹவர்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டிருக்கீங்க என்னோடய கிளாக்கில் எக்ஸ்ட்ரா ஹவர்ஸ்லாம் இல்லை பட் நான் தான் வந்து என்னோடய ஹோல் டேயில் வந்து ஒரு ஒரு பிளான் மாதிரி ஒரு டைட்டான ஒரு ஸ்கெட்யூல் மாதிரி போட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால் என்னோடய கிளாக்கில் எக்ஸ்ட்ரா ஹவர்ஸ் இல்லை இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது ஸ்கின் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்குது என்ன டிப்ஸ் ஏதாவது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க பெருசாக நான் எந்த விதமான ப்ராடக்ட்ஸுமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பட் மேபி நீங்கள் கேட்டதுனால ஒரு வீடியோவில் வேணால் ஷேர் பண்ணுறேன் நான் என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு மினிமலிசம் மெட்டீரியலிசம் விச் ஒன் டூ யூ ப்ரிஃபர் என்னால் வந்து மினிமலிசம் கண்டிப்பாக ப்ரிஃபர் பண்ண முடியாது பட் ஏன்னா வந்து எனக்கு வந்து கிச்சன் ப்ராடக்ட்ஸ் மெயினாக வாங்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் அது உங்களுக்கே தெரியும் ஆனால் வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வாங்கும்போது நான் யூஸ் பண்ணாத ப்ராடக்ட்ஸ் அது எல்லாத்தையும் வந்து திரும்ப திரும்ப டீக்ளட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் தெரிஞ்சவங்களுக்கு வேண்டியவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை வந்து டொனேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அதனால் அதனால் ஒரு பேலன்ஸாக போயிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் மகாக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க மகாவோட லஞ்ச் பாக்ஸ் வந்து வாயா அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டு ஃபுட்டு வந்து அதில் வந்து ஹீட்டாக இருக்கான்னு கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு தெர்மாஸ் லஞ்ச் பாக்ஸ்லேயும் ஃபுட்டு ஹீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த தெர்மாஸில் வந்து ஹாட் வாட்டர் கொதிக்க கொதிக்க தண்ணியை ஃபஸ்ட்டு ஊற்றி ஒரு மூடி போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நீங்கள் வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேக் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்டு வந்து பயங்கர ஹாட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் பேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வாயா வந்து கண்டிப்பாக ஹாட்டாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஹாட்டாக இல்லாட்டாலும் கண்டிப்பாக வார்மாக இருக்கும் ஏன்னா நான் ஒரு தடவை வந்து மகாக்கு வந்து பயங்கர ஹாட்டாகிட்டு அடுப்புலேருந்து எடுத்த உடனே தோசை வந்து பேக் பண்ணேன் குட்டி குட்டி ஊத்தப்பம் வந்து பேக் பண்ணேன் அது வந்து அவள்கிட்ட கேட்கும்போது வந்து அவள் வந்து க எனக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து வார்மாக தான் இருந்துச்சு ஹாட்டாக தான் இருந்துச்சுமா அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே ஸோ இந்த இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அனுஷா வந்து யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாளான்னு கேட்டிருக்கீங்க நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அவள் கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவா அது ஃபியூச்சரில் தான் தெரியும் அவள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாளா இல்லையா அப்படின்னு சிஸ்டர்ஸ் பிஸ்னஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்கீங்க அனுஷா வந்து இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் மேட் ஹெர்பல் பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தா அப்டன் பவுடர் சோப்பு ஜெல்லு அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தா நீங்கள் எல்லாம் நியூ சப்ஸ்கிரைபராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் நிறைய வீடியோவில் அதை வந்து சொல்லியிருக்கேன் என் நாங்கள் எங்கே இருக்கோன்னு கேட்டிருக்கீங்க நாங்கள் வந்து நாகர்கோயில் ஓகே லைட்டை வாசிச்சுட்டு ஒரு விஷயம் ஓகே அனுஷா வந்து கிளாஸ் எடுப்பாளான்னு கேட்டிருக்கீங்க அதை நான் அவகிட்ட தான் கேட்கணும் ஆனால் அவளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி பிளான் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் வீடு கட்ட போகிறோம் ரூம் சைஸ் கேபினட் பற்றி டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அகேன் எனக்கு வந்து அது பர்டிகுலராக எனக்கு ஷேர் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல ஏன்னா வந்து எங்கள் வீடு பார்த்தீங்கன்னா ரெனவேட்டட் ஹவுஸ் அதனால் எனக்கு பர்டிகுலராகிட்டு அதோட ஒவ்வொரு அளவு டைமென்ஷன் வந்து எனக்கு தெரியாது வாஷ் வாஷிங் மிஷின் பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க நான் லிட்ரலி ஒரு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ஃபார் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடு தான் அது நான் வந்து பேக்கிங் கிளாஸ்க்கு போயா பேக்கிங் படித்தேன்னு கேட்டிருக்கீங்க இல்லை நான் பேக்கிங் கிளாஸ் எதுவுமே போகல என்னோடய ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் தான் இதெல்லாம் வாஷிங் மிஷின் அண்ட் டிஷ் வாஷர் டூர் கேட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பாக அதை பற்றின ரிவ்யூ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாள் ஷேர் பண்ணுறேன் நான் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்குது அதனால் ஹெவி காம்படிஷன் நீங்கள் யூனிக்காக ஏதாவது பண்ணால் மட்டும்தான் ரீச் ஆக முடியும் அதிலே நிறைய பேர் பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு பண்ணாலுமே அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ரீச்
அதுக்கப்புறம் மகா மஹிக்கு வந்து கோல்டு வந்து சேர்த்துட்டு இருக்கீங்களான்னு கேட்டீங்க அஃப்கோர்ஸ் வந்து மகா மஹிக்கு வந்து கோல்டு வந்து சேர்த்துட்டு தான் இருக்கும் என்னோடய மெயின் இதே வந்து அவங்களோட பர்த்டேக்கு வந்து என்னால் முடிஞ்ச கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்து கொஞ்சம் இதில் வந்து கோல்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த இது தான் எங்களோட பிளான் மற்றபடி எந்த விதமான பர்டிகுலர் பிளானுமே கிடையாது கிட்ஸ் கிட்ட வந்து எப்படி கோவப்படாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு கோவம் வரும் ரொம்ப கோவம் வரும் ஆனால் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து அவங்க இந்த வ இந்த டைமில் மட்டும்தான் பண்ணுறத நம்ம ரசிக்க முடியும் ஏன்னா வந்து கண் அமைக்கிற நேரத்தில் வந்து குழந்தைங்க வந்து வளர்ந்துருவாங்க அதனால் அதை நான் யோசிச்சுப்பேன் எப்போவுமே அவங்க ஏதாவது குறும்பு பண்ணால் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எனக்கு மனசில் ஓடுறது இனிமேல் நம்ம வந்து சில சமயம்லாம் நினச்சால் கூட அவங்க வந்து அப்படி பண்ண மாட்டாங்க மகாலெலாம் வந்து இருந்ததுக்கு ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்துட்டா இப்போ ஸோ அந்த மாதிரி யோசிக்கும்போது கோவம் வராமல் தடுக்கலாம் இங்கே பாருங்க முடியெல்லாம் வளர்ந்தாச்சு பெரிய பிள்ளையாயாச்சு அடுத்த என்ன இப்ப நல்லா வளர்ந்தாச்சு சரி நீங்க மேல போய் தூங்குங்க அம்மா வாரேன் ஓகே நல்லா வளர்ந்தாச்சு சரியா ஓகே பாய் சொல்லிட்டு போங்க பாய் சொல்லிட்டு போங்க வேணும் <laughs> 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 நானும் வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்க பிளஸ் பண்ணுங்க நான் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரே பண்ணுறேன் நீங்கள் ஹாப்பியாக இருப்பீங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பீங்க பாசிட்டிவாக இருங்க தன்னால் ஹாப்பினஸ் உங்களை தேடி வரும் ஓகே என்னோட அனுஷாவோடது லவ் மேரேஜ் அரேஞ்ச்டு மேரேஜ் ஆனால் அரேஞ்ச்டு மேரேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அரேஞ்ச்டு மேரேஜ் என்னோடதும் அஞ்சனாவோடதும் தான் லவ் மேரேஜ் நிறைய பேர் திரும்பி திரும்பி நிறைய வீடியோவில் கேட்டிருக்கிறது வந்து உங்கள் கார் என்னாச்சு அப்படின்னு ஆக்சுவலி கார் வந்து எங்கள் கிட்டே இருக்குது பட் அது ரொம்ப பழைய மாடல் கார் ஸோ அதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அது தள்ளி வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட வீட்டு ஃப்ரெண்ட் டோரில் வந்து ரோல் அது கீழே உள்ள அந்த ரோலிங் இதில் வந்து கொஞ்சம் இஷ்யூ இருக்குது ஸோ அதனால் ஸ்டப்பனாக இருக்கும் நம்மளால் ஒரு இதில் வந்து புஷ் பண்ண முடியாது அதனால் காரை வந்து வெளியே எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் மோஸ்ட்லி நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம் அதுவும் இல்லாமல் சதீஷ் பார்த்தீங்கன்னா சதீஷ் வந்து பைக்கில் போகிறது வந்து ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அதனால் மெயினாக எங்களால் எடுக்க முடியல ஸோ அதுதான் ரீசன் நீங்கள் நிறைய பேர் காரை பற்றி கே காரை பற்றி கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க அதனால் அதை ஷேர் பண்ணுறேன் யூடியூப் சேலரி என்னன்னு கேட்டிருக்கீங்க யூடியூப்ல பர்டிகுலர் சேலரின்னு கிடையாது நம்ம வந்து சில டைம் வந்து வீடியோஸ் நிறைய போடுவோம் அப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பேமெண்ட் வரும் சில டைம் நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டோம் அப்போ வந்து அது வந்து குறையும் அதனால ஸ்டாண்டர்டான மந்த்லி சேலரின்னு கிடையாது யூடியூப்ல என்னோடய ஹேர் டிப்ஸ் வந்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஹேர் டிப்ஸ் எல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் வேறு ஸ்மூத்னிங் பண்ணியிருக்கேன் முடி வந்து தூக்கம் இல்லாமல் ரொம்ப ஹேர்ஃபால் ஆகுது அதனால் வந்து பர்டிகுலர் டிப்ஸ் எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் என்ன சொல்ல சொல்லிக்கிறதுக்குன்னா ஒன்றும் கிடையாது மஹி மகா ஸ்கூல் கேட்டிருக்கீங்க பட் நான் வந்து ப்ரைவசி ரீசனுக்கு வேண்டி ஸ்கூலோட நேம் வந்து நான் சொல்ல விரும்பலை ஓகே அதில் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து நீங்கள் ஏன் மார்னிங் வந்து சாப்பிட மாட்டேங்கிறீங்க உங்கள் ஹெல்த்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் எல்லாருமே சஜஸ்ட் பண்ணதுலேருந்து நான் வந்து இப்போ பாஸ்ட் ஒன் வீக் ஆகிட்டு மார்னிங் வந்து டெய்லி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதனால் வந்து ஏன்னா எனக்கு டைம் இஷ்யூனால எனக்கு அந்தளவுக்கு பசிக்காது ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பசிக்காது நம்ம ரிலாக்ஸாக உட்காரும்போது தானே பசிக்கும் அந்த மாதிரி உட்காரும்போது பசிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து மத்தியானம் ஆகிடும் பட் இப்போ வந்து ஒழுங்காட்டு மார்னிங் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் மகா மகி ஸ்கூலுக்கு போனோடனே நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை வந்து முடிச்சிருவேன் அதனால் என்னோடய ஹெல்த்துக்கு மேலே வந்து நீங்கள் இவ்வளோ கேர் எடுத்து கமெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னோடய கடை என்னாச்சுன்னு கேட்டிருக்கீங்க கடை வந்து ஸ்டில் ரன்னிங்கில் தான் இருக்குது நீங்கள் நாகர்கோவிலில் இருந்தீங்கன்னா போய் செக் பண்ணுங்கள் 
டிஷ்வாஷர் எங்க வாங்குனீங்கன்னு சொன்னீங்க இங்க லோக்கல்ல எல்லா கடையிலயுமே கிடைக்கும் நாகர்கோயில நாங்க ராஜன் கோ அப்படிங்கிற ஒரு கடையில வந்து பர்டிகுலர்லி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கணும் ஏன்னா பாஷ் வந்து வேணும் அப்படிங்கறதுனால பட் உங்களுக்கு வந்து இப்ப டிஷ்வாஷர் பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயுமே கிடைக்கும் எல்லா அப்ளையன்சஸ் வாங்கக்கூடிய கடையிலுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் காக்ரோச் வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க காக்ரோச் வந்து எந்த ஒரு இடத்துலையுமே நீட்டாட்டி ஈரம் இல்லை அப்படின்னா பூச்சி எந்த பூச்சியுமே வராது அதனால நீங்கள் வந்து உங்கள் கிச்சனில் தான் மெயினாக வந்து டெவலப் ஆகும் காக்ரோச் ஸோ அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்களுக்கு வந்து காக்ரோச் பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காது நிறைய பேர் எங் என்னோட மைனியை பற்றி கேட்டிருக்கீங்க அவங்க வந்து ஏன் உங்கள் கூட இருக்காங்க அவங்களோட ஹஸ்பண்டு கிட்ஸ் அதை பற்றி கேட்டிருக்கீங்க நான் ஏன் வந்து அவங்கள பற்றி என்னோட வீடியோவில் வந்து ஷேர் பண்ண மாட்டேங்கிறேன் அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இது வந்து என்னோட யூடியூப் சேனல் நான் வந்து என்னோட லைஃபு குக்கிங்கு அதை பற்றி ஒரு டெய்லி வ்ளாக்ஸ் மாதிரி பண்ணி போட்டுட்ருக்கேன் இதில் வந்து அவங்களோட பர்சனல் விஷயத்தை வந்து இழுக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு இஷ்டம் இல்லை அதனால் நான் வந்து ஷேர் பண்ணலை ஸோ நிறைய பேர் மாறி மாறி கேட்டுட்ருக்கீங்க ஸோ இதுதான் என்னோடய பதில் அவங்களோட பர்சனல் விஷயத்தை பற்றி எனக்கு வந்து இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பப்ளிக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் அவங்களோட பர்சனல் விஷயத்தை வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் கிடையாது அதனால் நான் ஷேர் பண்ணலை ஓகே அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பேர் என்னோட அப்பாவை வந்து வீடியோவில் காணிங்கன்னு சொன்னீங்க நான் வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது என்னோடய அப்பா வந்து இறந்துட்டாங்க என்னும் ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் நான் நிறைய இதில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் வந்து அதுதான் ரீசன் அப்புறம் வந்து அம்மா வந்து எப்படி உங்களை எங்களெல்லாம் வந்து தனி ஆளாக இருந்து மூணு பொண்ணுங்களை வளர்த்து கரை சேர்த்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க இதை பற்றி நான் தனியாக ஒரு வீடியோ அம்மாவை உட்கார வச்சு வீடியோ எடுத்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அம்மா வந்து சின்ன வயசில் பட்ட கஷ்டங்கள் சிங்கிள் மதர் ஆட்டி எங்களை வளர்க்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க எப்படி எங்கள் சேவிங்ஸ் பண்ணாங்க எப்படி வந்து எங்கள் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க பெண் குழந்தைங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து சேவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு வந்து அம்மாவாலே அம்மாவையே சொல்ல வச்சு நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன் அப்போ வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து அவங்களோட ஸ்டோரியை கேட்கறது தானே சரி அதனால அது வந்து அம்மா வச்சே நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன் அஞ்சனாக்கு வந்து மகி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு கேட்டீங்க மகிக்கு வந்து மூணு மாசம் இருக்கும்போது தான் அஞ்சனாக்கு கல்யாணம் ஆச்சு சித்தியும் அஞ்சனா அனுஷா அதுக்கப்புறம் என்னோட மகா மகி அவங்களோட பாண்டிங் எப்படின்னு கேட்டிங்க அது உங்களுக்கு வீடியோலேயே தெரியும் ரெண்டு பேருமே ரெண்டு சித்தியுமே வந்து அவங்களுக்கு செகண்ட் மதர் மாதிரி தான் மகா மகிக்கு அஞ்சனாக்கா வீட்டுக்கு போக மாட்டிங்களான்னு கேட்டிங்க கண்டிப்பாக போவேன் லைக் இப்போ பிஸியாக இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஏன்னா அவளே வந்துடுவா யூஸ்வலாக நானே வந்து வீக்கெண்டில் தான் வந்து அம்மா வீட்டுக்கு போகிறது ஸோ அம்மா வீட்டுக்கு நான் வீக்கெண்டில் போகும்போது அஞ்சனாவுமே வந்துடுவா ஸோ அங்கே நாங்கள் வந்து சேர்ந்துருப்போம் அதனால் வந்து வந்து அஞ்சனா வீட்டுக்கு போறதுக்கு வந்து சூழ்நிலை வரல ஏன்னா நாங்க வந்து வீக்கெண்ட்ல எப்படியுமே மீட் பண்ணிருவோம் இல்ல நான் என்ன படிச்சிருக்கேன்னு கேட்டீங்க நான் வந்து பிஎஸ்சி மேக்ஸ் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு தெரியும் நான் பண்ணுற வேலைக்கும் நான் படித்ததுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை பட் அப்படி தான் லைஃப் அப்படி தான் நம்ம வந்து படித்தது ஒன்றா இருக்கும் நம்ம செய்யக்கூடிய கரியர் வந்து வேறையாக இருக்கும் சுனிதாவுக்கு பேபி பிறந்துருச்சான்னு கேட்டீங்க இல்லை பட் ஜூலை மந்த் தான் அவங்களுக்கு டியூ ஸோ எனி டைம் அந்த குட் நியூஸை வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நாகர்கோயில் வந்து அவங்கள பார்க்க வர முடியுமான்னு கேட்டீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் நான் வந்து கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்சால் நான் அவங்கள வந்து மீட் பண்ணுறேன் என்னோடய ட்ரெஸ் எல்லாம் எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன்னு கேட்டீங்க எனக்கு பர்டிகுலராக எந்த விதமான ஷாப்பும் கிடையாது எனக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை நான் வாங்குவேன் சம்டைம்ஸ் ஆன்லைனில் பிடிக்கும் சம்டைம்ஸ் நேரில் எங்கேயாவது போகும்போது அந்த ட்ரெஸ் பிடிக்கும் எது பிடிக்கும் எது செட் ஆகுமோ அதை வந்து நான் வந்து வாங்கிப்பேன் ஸோ பர்டிகுலராக இது தான் வாங்குவேன் இது தான் வாங்குவேன்லாம் கிடையாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ ஒரு வீடியோவாக வருமா ரெண்டு வீடியோவாக வருமான்னு இனிமேல் தான் பிளான் பண்ணும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதோடு இன்றைக்கி வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் நிறைய பேர்த்தோட கொஸ்டின்ஸ் நான் ஆன்சர் பண்ணலை அப்படின்னா சாரி சிலது வந்து ரொம்ப பர்சனலாக இருந்துச்சு அதனால் ஆன்சர் பண்ணலை பட் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் நீங்கள் கேட்ட எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்குமே நான் வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் இனி உங்களை ஒரு இன்னொரு நெக்ஸ்ட்